స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు కొంత మిక్స్డ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ అయితే స్లైట్లీ ఫ్లాటిష్ ఓపెనింగ్నే సూచిస్తోంది మనకు నిన్న కూడా మనం వీకెండ్ ఐ మీన్ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ రోజున నిఫ్టీ ఫ్లాట్గా క్లోజ్ కావడం చూసాం ఇప్పుడు సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెంటీకి అనిపిస్తోంది ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీలో సో ఒక ఫ్లాట్ ఆర్ మేబీ స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ మనం బహుశా చూడబోతున్నాం లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ యాజ్ యూజువల్ మళ్ళీ రిసెషన్ ఫియర్స్తో నష్టాలతో ముగిసాయి నాస్డాక్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ముఖ్యంగా టెక్స్ షేర్లో సెల్లింగ్ అనేది కనిపించింది అది టెస్లా కావచ్చు ఇతర టెక్నాలజీ ఓరియంటెడ్ స్టాక్స్లో సెల్లింగ్ అనేది చూసాం ఇక ఎర్నింగ్ సీజన్ కొనసాగుతుంది మన మార్కెట్ సంబంధించి ఫ్రెష్ డే ఫర్ ది వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఒక వెయ్యి పాయింట్ల ర్యాలీతో మనం ఎర్నింగ్స్ సీజన్ని సీజన్లో ప్రవేశించాం ఒక వెయ్యి పాయింట్లు నిఫ్టీకి సంబంధించిన ర్యాలీతో బ్రేక్అవుట్ వస్తుంది అనుకునే తరుణంలో సడన్గా మండే గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ వచ్చింది ఎందుకు అంటే వీకెండ్లో వచ్చిన లాస్ట్ వీకెండ్ వచ్చిన రిజల్ట్స్ కారణంగా ఇన్ఫోసిస్ టెక్నాలజీస్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈ రెండు స్టాక్స్ డిసప్పాయింట్ చేశాయి రిజల్ట్స్ సంబంధించి దాంతో మనకు మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే మూడు రోజులు నష్టాలు పాలు కావడం చూసాం దానికి ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ సెల్లింగ్ ఒక కారణం అయితే రెండో కారణం ఎర్నింగ్స్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ అమ్మిన షేర్లు కూడా ఐటీ స్టాక్సే ప్రధానంగా కాబట్టి ఐటీ రిజల్ట్స్ మనకు నిన్నటి మొన్నటి వరకు నెగిటివ్గా కనిపించాయి అయితే నిన్న సడన్లీ పిక్చర్లో కొద్దిగా మార్పు వచ్చింది హెస్సిఎల్ టెక్ రిజల్ట్ ఇన్ లైన్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వచ్చింది బెటర్ దాన్ ఇన్ఫోసిస్ అండ్ టీసీఎస్ మూడు వేల ఆరు వందల డెబ్బై నాలుగు మందిని కొత్త ఎంప్లాయీస్ని లాస్ట్ క్వార్టర్లో హెచ్సిఎల్ టెక్ యాడ్ చేసింది అండ్ యుఎస్ ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే వీసీ ఎ ఫాస్టర్ రికవరీ ఫ్రమ్ ది స్లోడౌన్ అంటోంది ఇది పాజిటివ్ కామెంటరీగా మార్కెట్స్ తీసుకోవచ్చు బహుశా ఇవాళ హెచ్సిఎల్ టెక్ పాజిటివ్గా ప్రారంభమవుతుంది అలాగే సైంట్ మిడ్ సైజ్డ్ ఐటీ కంపెనీ ఎర్నింగ్స్ స్ట్రాంగ్గా వచ్చాయి మేబీ వాళ్ళ ఐపీఓ కూడా రాబోతుంది ఆ నేపథ్యంలో ఏమన్నా రిజల్ట్స్లో మనకు ఒక స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్ వచ్చిందా అనేది కూడా చూడాలి బట్ ఓవరాల్గా ఐటీ ప్యాక్లో కొంత బౌన్స్ ప్యాక్ వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఈ రెండు సంస్థల రిజల్ట్స్ తర్వాత ఎందుకంటే మిగతా కంపెనీలు కూడా బహుశా టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ భిన్నంగా రిజల్ట్స్ ఇస్తాయేమో లెట్స్ సి అది మనం గమనించాల్సింది ఇక ఈ వీకెండ్ అంటే ఇవాళ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ రిజల్ట్ రాబోతుంది రేపు ఐసీఐసీ బ్యాంక్ రిజల్ట్ రాబోతుంది సో ఈ రెండు కూడా ఒకవేళ ఐదర్ డిసప్పాయింట్ చేసిన ఆర్ పాజిటివ్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చిన ఎందుకంటే ఇవాళ ఐఎమ్ సీయింగ్ బిజినెస్ స్టాండర్డ్ ఎక్స్పర్ట్ సి ఆల్రౌండ్ షో బై ఆర్ఐఎల్ అంటున్నారు అంటే ఆర్ఐఎల్ బహుశా పాజిటివ్గా రిజల్ట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ ఆయిల్ అండ్ కెమికల్స్ బిజినెస్ సంబంధించి మనం ఆ విండ్ఫాల్ గెయిన్ ట్యాక్సేషన్ వాటి కారణంగా నెగిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చింది బట్ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి సర్దుమణింది కాబట్టి బహుశా ఆర్ఐఎల్లో ఒక పాజిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉండొచ్చు అలాగే ఐసీఐసీ బ్యాంక్ నెగిటివ్గా రావాల్సిన అవసరం ఎంతమాత్రం కనపడటం లేదు రిజల్ట్ పరంగా సో బట్ ట్రేడర్స్ మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే లాస్ట్ వీక్ వాజ్ ఏ ట్రెండింగ్ మార్కెట్ ఎక్కడ కొన్నా కూడా డబ్బులు వచ్చాయి ఎందుకంటే వరుసగా నైన్ డేస్ ఎఫ్ఐఎస్ కొన్నారు మార్కెట్స్ లాభాలతో మూసాయి నైన్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ నిఫ్టీలో చూసాం బట్ ఈ వీక్ ఏమ ఏమైంది ఒక కన్స్ ఒక నెగిటివ్ ట్రెండ్ అని అనలేము లాసెస్తో కూడిన ఇండెక్స్ ట్రేడింగ్ అనేది మనం చూసాం లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి సో సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫోర్ మండే మనం చూసిన హై లో అండ్ హై వచ్చేసి సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ త్రీ ఆ రేంజ్ నుంచి బయట పడలేదు ఇంకా సో ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్న సమీప భవిష్యత్ రేంజ్ ఏంటంటే సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఈ రేంజ్ నుంచి బయటపడుతుందా అనేది మనకు తెలియదు కాబట్టి ట్రేడర్స్ బెటర్ టు గో విత్ నో క్యారీ ఫార్వర్డ్ పొజిషన్స్ ఫర్ టుడే మండే పొద్దునే బహుశా మళ్ళీ ఫ్రెష్ పొజిషన్స్ తీసుకోవడం బెటర్ ఎందుకంటే ఈ రెండు కంపెనీల రిజల్ట్స్ మీద కూడా మార్కెట్ ఓపెనింగ్ ఆధారపడి ఉంటుంది అది గ్యాప్ అప్ అయినా సరే గ్యాప్ డౌన్ అయినా సరే పొజిషన్స్ లైట్గా ఉంచుకోవటమే శ్రేయస్కరం ట్రేడర్స్ సంబంధించి ఇక ఇండి ఇన్వెస్టర్స్ అంటారా ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో మునుపు ఈ మధ్య కాలంలో ఎంత ఎన్నడూ లేనంతగా యాక్టివిటీ మనకు కనిపిస్తుంది మొన్నట మొన్నటి వరకు ఫార్మా పెర్ఫామ్ చేసింది అఫ్కోర్స్ రెండు రోజులుగా ఫార్మాలో కొద్దిగా సెల్లింగ్ వస్తుంది అలాగ
ఆఫ్టర్నూన్ మనం యాప్లో కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం కన్జంప్షన్ ఓరియంటెడ్ స్టాక్స్ అన్నీ నిన్న చాలా హడావుడిగా యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అయ్యాయి అది చిన్న కంపెనీలైనా పెద్ద కంపెనీలైనా నాట్ జస్ట్ ఎఫ్ఎంసీజీ కంపెనీస్ ఓవరాల్గా ఒక కన్జంప్షన్ ప్యాక్ సంబంధించిన ర్యాలీ అనేది నిన్న మనం మార్కెట్స్లో చూసాం సో ఇప్పుడు మనకు ఇండివిజువల్ ఇండెక్స్లోనే ప్రతిసారి ట్రేడ్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉంది ఎందుకంటే ఇండెక్స్లో ఇప్పుడు ముప్పై నలభై పాయింట్లు కట్టి ఇటుగా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో మనకు చాలా అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఎఫ్ అండ్ ఓ స్టాక్స్లో ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో అటువంటిప్పుడు ఆ వైపే మనం దృష్టి సారించడం అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది సో సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ టూ హండ్రెడ్ డే సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఇది ఎందుకంటే లాంగ్ టర్మ్ యావరేజ్ చూసినప్పుడు సింపుల్ చూ సింపుల్ యావరేజ్ ఫాలో కావడం మంచిది సో సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ ఇక్కడ మనకు సపోర్ట్గా కనిపిస్తుంది ఈ సపోర్ట్ని నిలబెట్టుకుంటే పైకి వెళ్ళగలుగుతుంది లేదు అంటే కిందకు వస్తే మాత్రం మళ్ళీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా నిఫ్టీ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి సో మేబీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ బయింగ్ జోన్గా కనిపిస్తుంది ఒకవేళ సెల్ చేయాలనుకుంటే సెవెన్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఆ మధ్యలో సెల్లింగ్కి అనుకూలంగా కనిపిస్తుంది మార్కెట్ కనిస్తే మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో అలాగే ప్రసాద్ గారు కూడా జాయిన్ అయ్యారు యూరోప్ నుంచి సో ఏమిటి ఎక్కువగా మనకు ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా చాలా యాక్షన్ కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో మంచి లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది మీరు ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటాను గుర్తు నా గుర్తు ఇంటెగ్రా ఇంజనీరింగ్ అనే ఒక స్టాక్ని మీరు ఆ టైంలో సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ స్టాక్ నిన్న ఒకసారిగా మళ్ళీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరగడం చూసాం ఈ మధ్య చూసిన లో నుంచి కనుక చూస్తే వన్ టెన్ నుంచి వన్ ఫార్టీ త్రీకి వచ్చింది సో ఇలా మనకు స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఆఫ్ కోర్స్ ఇంటిగ్రా లాంటివి దే ఆర్ బ్యాక్డ్ బై నెంబర్స్ లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ వాజ్ ఎక్సలెంట్ అండ్ ఈ క్వార్టర్ కూడా మంచి రిజల్ట్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఏంటి ఏ విధమైన ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ ఈ టైంలో ప్రిఫర్ చేయాలి పెర్ఫార్మెన్స్ బాగున్న స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఇన్వెస్టర్స్ ఖచ్చితంగా ఆదరిస్తున్నారండి అందులో డౌట్ లేదు ఇంటెగ్రా మీరు చెప్పింది కూడా అనమాట నేను స్ట్రాంగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాగా ఇప్పుడు చెప్పాను కూడా ఎందుకంటే యాస్ అన్ యాస్ కంపెనీ మూవ్స్ అహెడ్ ప్రాఫిటబిలిటీ బాగా పెరుగుతుందని ఎప్పుడైతే డిసెంబర్ లో అనమాట ఫోర్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందో లేదో ప్రాఫిట్ దాదాపు షేర్ డెబ్బై రూపాయల దగ్గర దాదాపు సెవరల్ మంత్స్ ఉన్న స్టాక్ కూడా ఒకసారి ఇప్పుడు నూట నలభై దాటిపోయింది మాట అంటే ఫోర్ మంత్స్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ కూడా ఇచ్చింది కాబట్టి ఫండమెంటల్లీ సౌండ్ స్టాక్స్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ ఉండి మన కాన్ఫిడెన్స్ నా గుర్తున్నంత వరకు మీరు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ ట్వంటీ వన్ లో అరవై డెబ్బై రూపాయల దగ్గర చెప్పారు ఇప్పుడు డబల్ అయిపోయింది వన్ ఫార్టీ త్రీ అయిపోయింది కాబట్టి అట్లా హోంవర్క్ చేసుకుని కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటే డెఫినెట్లీ రిటర్న్స్ ఇస్తాయి అనమాట మేబీ వన్ టూ క్వార్టర్స్ పర్ఫామ్ చేయకపోయినా కూడా తర్వాత అనమాట అయితే ఇది వన్ ఆఫ్ కేస్ అని నేను అన్ను ఎందుకంటే బ్రాడర్ గా ఎప్పుడైనా ఇన్వెస్టర్స్ హోంవర్క్ చేసుకుని కొంటానికంటే ముందే హోంవర్క్ యాడిక్వేట్ గా చేసుకుని గనక ఇన్వెస్ట్ చేస్తే డీసెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయి అయితే గత కొద్ది రోజుల నుంచి మార్కెట్ చూస్తున్నాం ఇది రిజల్ట్ సీజన్ కూడా అందుకని చెప్పేసి అనమాట ఈ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ మూవ్స్ కూడా ఉంటుంది సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ లో కూడా ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ ఏ మూవ్ అవుతున్నాయి కానీ బ్రాడ్ బేస్డ్ గా ఒక సెక్టార్ లో అన్ని స్టాక్స్ పెరగటం అనేది లేదు లైక్ ఇప్పుడు ఫార్మాని చూస్తున్నాం ఫార్మాలో సెంటిమెంట్ సిగ్నిఫికెంట్ గా ఇంప్రూవ్ అయిన అన్ని స్టాక్స్ పెరగట్ల అయ్యే కొన్ని స్టాక్స్ ఫ్రంట్ లైన్ లో ఉన్నాయి పెరుగుతున్నాయి అనమాట ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ట్రేడర్స్ కూడా దృష్టి సారించాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కడ మొమెంటం బిల్డప్ అవుతుంది ఏంటి అనేది అనమాట అయితే ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఈ రిజల్ట్ సీజన్ అప్పుడు ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా క్లవర్ గా చేస్తారు మనం చూసాం నైన్ డేస్ కంటిన్యూస్ గా గెయిన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫోర్ సక్సెస్ డేస్ నష్టాలు చూసింది మార్కెట్ ఇవాళ ఫిఫ్త్ సెషన్ అనమాట ఈ వారంలో మరి ఇవాళ సస్టైన్ చేసుకోకపోతే గనక నేను అనుకోవటం గెయిన్స్ ఇవాళన్నా రాకపోతే మాత్రం డెఫినెట్లీ మళ్ళా ఒకసారి ఆ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బ్రీచ్ అవుతుందా అని డౌన్ సైడ్ కూడా అనుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మాక్సిమం పెయిన్ పాయింట్ ఆప్షన్స్ లో చూస్తే సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ దగ్గర కనిపిస్తాను నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ పుట్స్ అన్ని కూడా సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ దగ్గర పైలప్ అయ
గ్లోబల్ క్యూస్ కూడా అన్సపోర్టివ్ గా ఉన్నాయి లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ లో చూస్తే గనక యుఎస్ లో కూడా నిన్న చూసాం టెస్లా ఏ విధంగా టెన్ పర్సెంట్ పైన కరెక్ట్ అయింది ఆల్రెడీ స్పేస్ షిప్ కూడా ఎలాన్ మస్క్ దేవైక్య బ్లాస్ట్ అయిపోయిందో అనమాట దాన్ని బట్టి కూడా అనమాట కొంచెం సెంటిమెంట్ అక్కడ వీకిష్ గా మొమెంటం కూడా బ్రీచ్ అయ్యి బ్రేక్ అయిందని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు బట్ నేను అనుకుంటాం యుఎస్ మార్కెట్స్ ఆర్ లుకింగ్ మోర్ రెసిలియంట్ దాని ఎవరు అనమాట కాబట్టి మేబీ యాస్ రిజల్ట్స్ ఇంకా వస్తున్న కొద్దికి అక్కడ మార్కెట్స్ కూడా మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాను క్రూడ్ ఆయిల్ మళ్ళా కాస్త తగ్గింది కాస్త ఓరటిస్తుంది మనకది బట్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం రష్యన్ ప్రైస్ కి ఏదైతే క్యాప్ పెట్టారో దాని పైన కూడా ఇప్పుడు ఇండియా కొనాల్సి వస్తుంది డిమాండ్ మూలన కొంటున్నారు కూడా అనమాట కాబట్టి మేజర్ గెయిన్స్ వస్తాయి అంటే మన రూపాయి డాలర్ కి అగెన్స్ట్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తుందో దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు రూపీ కూడా తిరిగి ఎయిటీ టూ పైన నిలబడుతుంది ఎయిటీ టూ పాయింట్ వన్ వన్ దగ్గర ఉంది కదా కూడా అండ్ దానికి అనుగుణంగా ఎఫ్ఐఎస్ కూడా చూసాం థర్డ్ సక్సెస్ఫుల్ డే సేల్స్ చేశారు నిన్న దాదాపు పన్నెండు వందల కోట్ల వరకు కూడా అమ్మటం చూసాం అనమాట కాబట్టి ఆ రీన్యూడ్ బైన్ ఇంట్రెస్ట్ ఎఫ్ఐఎస్ కి ఫిజిలౌట్ అయిపోయిందా తిరిగి కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే మాత్రం నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ సెషన్స్ లో చూడాల్సి వస్తుంది అది ఫిజిలౌట్ అయితే కనుక నేను అనుకుంటాం మార్కెట్ అనమాట ఇదే రేంజ్ బాగుండు ముందు ముందు నుంచి మనం అనుకున్నట్టు సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టు సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో స్టక్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఇంకో నెల రోజుల వరకు కూడా అయితే కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అనమాట గుర్తుంచుకోవాలి ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఎప్పుడైనా లైక్ నిన్న హెచ్సిఎల్ టెక్ రిజల్ట్ తర్వాత బెటర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఉంది కాస్త కమెంటరీ కూడా పాజిటివ్ గా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ స్టాక్ పాజిటివ్ గా ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నాను అయితే ఒక ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ జస్ట్ రిమైండ్ చేయడానికి ఇవాళ అన్ని పేపర్స్ లో కూడా వచ్చింది అనుకోండి ఇన్ఫోసిస్ ఎప్పుడైతే టెన్ పర్సెంట్ పడిందో ఒక సెషన్ లో ఆ నెక్స్ట్ థర్టీ త్రీ సెషన్స్ లో మొత్తం రికవర్ అయిపోయింది ఇది లాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో సిక్స్టీన్ టైమ్స్ జరిగింది సిక్స్టీన్ టైమ్స్ అట్లానే రికవర్ అయిపోయింది ఇన్ఫోసిస్ కాబట్టి మేబీ ఈ నెక్స్ట్ థర్టీ సెషన్స్ లో ఆల్రెడీ త్రీ సెషన్స్ పైన అయిపోయింది సెషన్స్ లో అనమాట ఇన్ఫోసిస్ తిరిగి పాత రేట్ కు వచ్చేటట్టు అయితే కనుక డెఫినెట్లీ ఐటీ స్టాక్స్ లో ఏదైతే ఎక్కువ నెగిటివిటీ సెంటిమెంట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా పోతుంది కాబట్టి యాజ్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ డిఫెన్సివ్ బెటర్ గా మాత్రం లార్జ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ ని స్లోగా పికప్ చేసుకోమంటాను ఇక్కడి నుంచి అదర్ సెక్టార్స్ వైజ్ మాత్రం డెఫినెట్లీ హోటల్స్ ఒకటి బాగా ఉండే పాసిబిలిటీ ఉంది నిన్న కపుల్ ఆఫ్ హోటల్స్ రిజల్ట్స్ కూడా పాజిటివ్ గా రావటం మంచి ఆక్యుపెన్సీ రేట్స్ ఇవన్నీ కూడా చూపించడం దాన్ని బట్టి చూస్తా ఉంటే ఫ్రంట్ లైన్ లో ఇండియన్ ఇండియన్ హోటల్స్ లుక్స్ వెరీ గుడ్ బెటర్ అనమాట యాస్ ఆఫ్ నో అండ్ ఇవాళ పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ లో బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా రిజల్ట్ కూడా ఉంది దాంతో పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ ఈ రిజల్ట్స్ ఏ విధంగా రాబోతున్నాయి అనేది కూడా ఇండికేషన్ ఉంటుంది అండ్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ లో ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ లో హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ అవుతున్నాయి బోత్ ఐడిఎఫ్సి అండ్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ లో కూడా దట్ టు ఎస్పెషల్లీ మే లో బిల్డప్ అవుతున్నాయి పొజిషన్స్ కాబట్టి స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఆర్ బై ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ కూడా ఫ్యూచర్స్ అనమాట ఎట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అని అంటాను డీసెంట్ రిటర్న్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద మార్కెట్ పెద్ద కంగారు పడాల్సింది లేదు కానీ హోమ్ వర్క్ చేయాల్సిన టైము స్టాక్ పికింగ్ ప్యారడైజ్ అంతా యాస్ ఆఫ్ నో డీసెంట్ గా స్టాక్ పికింగ్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రం అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ రిటర్న్స్ ఓవర్ ఇండీసీస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎక్చీవ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ సిక్స్ టు వన్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ లో ఓకే ఆయన మాంసాహారం ముట్టడు శాకాహారి మాత్రమే నో క్యాసినోస్ క్యాసినోలకి వెళ్ళనే వెళ్ళాడు నైట్ లైఫ్ అంటారా అసలు పూర్తిగా దూరం మరి ఓ విధంగా ఐహ ఐహిక సుఖాలను పరిచయించిన ఓ సన్యాసి మరి ఆయన యూరోప్ అవుతాం మనతో జాయిన్ అవుతున్నారు ఐరోపా ఖండం నుంచి వివికే ప్రసాద్ గారు సో ప్రసాద్ గారు వెల్కమ్ ఫ్రమ్ బుడాపెస్ట్ హంగిరి సో ఏమిటి నా నో అల్కహాల్ నో స్పిరిచువాలిటీ నో స్పిరిట్స్ నో నాన్ వెజ్ అండ్ నో నైట్ లైఫ్ మరి ఏంటి నార్మల్గా ఇండియన్స్ ఎక్కువగా ఇటువంటి ప్రాపంచిక అంశాల కోసమే టూర్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు ట్రావెల్ వెకేషన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు భౌతిక అంశాలు భౌతిక వస్తువుల పట్ల వ్యామోహంతోనే మరి మీరేంటి ప్రాకృతిక రమణీయత ఆస్వాదన చారిత్రక సత్యాన్వేషణ ఇవేనా మీ ఏజెండా ఏంటి బుడాపేస్లో ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఇండియన్నా కానీ ఐఎమ్ ఇన్
రిజల్ట్స్ చూస్తా ఉన్నాను సంత ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నేను రెగ్యులర్ ట్రాక్ చేస్తా ఉన్నాను ఐటీలో అయితే టూ ఇస్ టు త్రీ కనిపిస్తుంది మనకు ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ డిసప్పాయింట్ చేశాయి బట్ మ్యాథ్స్ టెక్ హెచ్సిఎల్ టెక్ సైంట్ మూడు కూడా మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చాయి అవునండి అంటే ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకుంటే లార్జ్ క్యాప్ లో ఉన్నవి ఆల్రెడీ విపరీతంగా గ్రో అయిపోయిన కంపెనీలకి ఫర్దర్ గ్రోత్ ఎప్పుడు కూడా కష్టం అవుతుంది రిజర్వేషన్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఆల్రెడీ పెద్ద కంపెనీలకు ఏమో చాలా కంపెనీలకు ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓవరాల్ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోజర్ ఓవరాల్ ఎకనామిక్ టెండెన్సీస్ మూలంగా స్లో డౌన్ అవడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే దే రిప్రజెంట్ ద హోల్ ఎకానమీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ నాట్ జస్ట్ ద కంట్రీ కాబట్టి అది ఎప్పుడు తక్కువ ఉంటుందండి కాబట్టి చిన్న చిన్న కంపెనీలు అంటే సెకండ్ అండ్ థర్డ్ రేటెడ్ థర్డ్ రేట్ థర్డ్ గ్రేడ్ కంపెనీస్ లో వీటిలో థర్డ్ ఇయర్ కంపెనీస్ లో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకు ఉన్న క్లయింట్స్ కనుక సెలెక్టివ్ గా మొత్తం వైడ్ గా ఉండరు కాబట్టి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీ వర్టికల్స్ లో ఒకవేళ కనుక బిఎఫ్ఎస్ ఏ కాకుండా అంటే బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కాకుండా ఇన్సూరెన్స్ కాకుండా బయట ఇండస్ట్రీలో కనుక క్యాటర్ చేస్తుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్లైన్స్ కానివ్వండి హోటల్స్ కానివ్వండి ఇటువంటి బిజినెస్ క్యాటర్ చేసే సెగ్మెంట్ నుండి ఐటీ కంపెనీలకు వచ్చే ఇబ్బంది పెద్దగా ఉండదు అందువల్ల మనకి కొన్ని కంపెనీలు గ్యారంటీగా బాగుంటాయి అదే కుటుంబ రాజు కూడా అలాంటి చక్కగా చెప్పడం జరిగింది అని స్టాక్ సెలక్షన్ కనుక సరిగ్గా ఉంటే నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ ఫ్యాబులస్ రిటర్న్స్ ఇండెక్స్ బీటింగ్ రిటర్న్స్ రావడం కష్టం కాదు అన్నారు కష్టం కాదు అనే కన్నా సులువు అని కూడా చెప్పడం ఇంకా సబబు సో కాబట్టి స్టాక్ సెలక్షన్ ఇస్ దక్కి లేకపోతే ఇంకోటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే స్టా లాజ్ క్యాప్ పడిపోయినాయి కాబట్టి దాని నుంచి దూరంగా జరగాల తిరిగి ఎంటర్ అవ్వాలా అంటే మనం కొద్దిగా గొప్ప ఖచ్చితంగా అనలైజ్ అనాలిసిస్ అనేది కంపల్సరీగా చేయాలి ఇక్కడ ఒకటి గమనించాలి మిగతా క్వార్టర్స్ అన్ని యూజువల్ గా ట్వంటీ ఎయిత్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ కి వచ్చినప్పటికి చాలా కంపెనీ రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తాయండి కానీ మార్చ్ క్వార్టర్ మాత్రం ఈ రెండింగ్ కూడా అవుతుంది కాబట్టి ఉల్లు దగ్గర పెట్టుకుని రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా డిక్లేర్ చేయాలి ఎందుకంటే క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ చేసిన తర్వాత యాన్యువల్ గా మొత్తం చేసినప్పుడు అగ్రిగేట్ చేసినప్పుడు వేరియేషన్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక దట్ ఇస్ వయోలేషన్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ ఫార్మాలిటీస్ అవుతుంది కాబట్టి అన్ని కంపెనీలు కొద్దిగా టైం తీసుకుని పాస్ తీసుకుని డిక్లేర్ చేస్తూ ఉంటారు సో అది కొద్దిగా స్లోగా వస్తాయి ఇప్పటి వరకు వెయ్యి కోట్లు ఉన్న కంపెనీలో ఎన్ని రిజల్ట్స్ వచ్చినాయని చూస్తే ఓన్లీ ట్వంటీ సిక్స్ కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి దాన్ని చూసి మీరు అనుకున్నట్టుగా లేకపోతే ప్రజలు భయపడుతున్నట్టుగా డిసప్పాయింటింగ్ ఉన్నాయని చూస్తే ఐటీ సెక్టర్ లో కొద్దిగా వెనక పడినట్టుగా కనపడినా కానీ అంటే పెరక్కపోయినా కానీ అవేమీ తగ్గలేదు నష్టాల్లోకి రాలేదు లాభాలు కొద్దిగా స్లో అయ్యాయి అంతవరకే అలా చూసినట్లయితే ప్రస్తుతానికి ప్రతి రెండు కంపెనీలకి అంటే ప్రతి రెండు కంపెనీలు కొద్దిగా గొప్ప బ్యాడ్ రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేస్తే మూడు కంపెనీలు మంచిగా డిక్లేర్ చేశాయి అంటే అర్థం ఏంటి అండర్ టౌన్ ఈజ్ స్టిల్ స్ట్రాంగ్ ఐ డోంట్ సే బులిష్ బులిష్ అని చెప్పట కొద్దిగా స్లో అయిన మాట వాస్తవం కానీ అండర్ టౌన్ ఈజ్ స్టిల్ స్ట్రాంగ్ కాబట్టి మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు మ్యాథ్స్ టెక్ ను హెచ్సిఎల్ టెక్ అని దానికి అడిషనల్ గా ఇంకా కొన్ని చూస్తుంటే యాక్సెల్ సొల్యూషన్ కూడా బాగానే ఉంది అలాగే ఇంకా చెప్పాలని ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ హౌస్ అంటే ట్రావెలింగ్ లో ఉండేటువంటి అది బాగానే ఉంది జస్ట్ డైల్ బాగుంది అలాగే ఓరియంట్ గ్రీన్ ఓరియంట్ హోటల్స్ శ్రేణిక్ స్టాంపీడ్ క్యాపిటల్ ఇలా చాలా కంపెనీలు చిన్న చిన్న మార్కెట్ క్యాప్ లో ఉన్నాయి కూడా బాగానే ఉన్నాయండి సో ఐఎమ్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ కంగారు పడాల్సిన విషయం ఉందా అంటే లేదు కాబట్టి ఎక్స్యూబరెంట్ గా ఉండి ఏ స్టాక్ పడితే ఆ స్టాక్ కొనుక్కునేటువంటి టైం మాత్రం ఇది కాదు ఖచ్చితంగా యూ హ్యావ్ టు ప్రెస్ ఎ పాస్ బటన్ స్లో అండ్ దెన్ స్టడీ అండ్ దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు బై కాబట్టి నేనైతే ఐఎమ్ నాట్ రెడీ అన్జూలీ వర్రీ డెఫినెట్ గా బాగానే ఉంటుంది ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ యాజ్ ఐ సెట్ స్టాక్ సెలక్షన్ ఈజ్ ద కీ స్టాక్ సెలక్షన్ ఈజ్ ద కీ మధ్యలో ఏదో ఒక చిన్న బాంబు పిలిచారు మీరు స్టాంపీడ్ క్యాపిటల్ అన్నారా పొరపాటున రిజల్ట్ సంబంధించి పాజిటివ్ రిజల్ట్ అన్నారా మీరేంటంటే మీరు ఓన్లీ నెంబర్సే చూస్తారు ఒక చిన్న సమస్య ఉంది మీతో సో గతంలో ఇలాగే ఒకసారి బ్రైట్ కామ్ గ్రూప్ అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ స్టాంపీడ్ క్యాపిటల్ అంతకంటే పెద్ద ప్రమాదం పెద్ద ల్యాండ్ మైన్ దాని మీద కాలు వేసామంటే చచ్చామే అటువంటి కంపెనీ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో రిజల్ట్స్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇది గమనించాల్సిన అవసరం ఓకే రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడే ముందు రైట్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వెయిటింగ్ సో పేషెంట్లీ స
unless 17.860 break on the wall, it is 17.534 break down on the wall. Now there is action. But one good thing you can enter into 17.513 and 17.529. You don't do good at 20 day and 200 day moving averages. So support point even for short term traders and long term investors could have nearby on the government that would act as a good support. So in the low is on the 17.580 level of the gun cup pick up Jesha price name jayali and 50 points in the support on the government. I think we should buy on dips ka jay poch. But stop loss could have must turn is 17.460 in the closing basis low stop loss could have better over well upon number one. Similarly, bank nifty lo anku na the correction route ledo. So nino ka green bar route and jishno after four days uh, uh, red bar. So even bank nifty support point jishno kora 41509 dekhe nindi, which is about uh, 700 points from the current market price. So 600 points per se ne there is support and at the same time resistance point jishte gan ka we all know 42603 the swing high or Monday high undo that will become a resistance. So okar manu jab ko change ante. 42015, bank nifty dal paina continuously trade out on the three months high and matter. So bank nifty is better than nifty and e stage low. We can definitely say that. So bank nifty first option to buy on dips ka jab kochu and second option always nifty is there. And manakat kundala ka anpisno governisno sector save the baga beaten down a yo, what ill of pullbacks which napu. I think uh, heavy ka sharp ka pullbacks was nega but they are already formal situation. So I think now there is an opportunity in uh, IT sector and this song. In the country, when Infosys results of Chinos, 1185 of blip brought on the show, but extending bottom of farm in the way. Of course, 1185 would act as a great support in And 2021 June low is 1130. So probably that would act as a great, great support. So it can show 100 points around risk this call and put risk this call. Infosys should be bought in. So definitely. When the results are there, the gap is there, the gap at least in the short term of the So, the gap is high, 1383. And even 20 day moving average is 1321. So, probably 1220, maybe 1160 or Infosys accumulate just around 200 rupees upside. The downside, there is no not much. In fact, stop loss would also be two, three quarters of the board. And other than other sectors, there are mixed trades. For example, capital goods are just like one stock is down, a baby could be weak, could be coming, could be a period of transition. In the cement pack, there is a sell off, rot transition. So, Ultra Tech, Gani, Sri Cement, with Anitra, there is a big sell off. Of course, Pharma and Reality, there is a big rally, Gavati. Probably, as stocks low retracement, just now, as stocks low, I think uh, uh, strong charts, we should try to buy an in assertion. So, Pharma space, low, Dr. Reddy and Arbindo are the strongest as of now. So around it, log three to five percent correction of second we should try to buy. Other thing is specialty chemicals. Now, Navin Florin is doing good actually for the last continuously. It's going up. Maybe results uh, are good and not feel is on the charts. Paranga just second ka. Our stock ne gula watch this lo betti. I think oka swalpa reaction. Maybe uh, about five to seven percent in case per second ka that should be bought in now though. Uh, now they show otherwise forty eight forty eight and is all time high. So very soon it is going to achieve one to chart indicate just on the. And key support point is 45.22. So 150 points support the Even Navin floor we should try to buy. Okay. So in the morning, we reached Lakshmi Organis Buddha, Brahmananga. Panjais, you can the closing time. You can see the closing time. So that's what we should do. Okay. Mails, calls, wait just now. Mahindra Komati, mail bump each Mahindra Komati, mail bump each Aina Kudumra or Chapin with E power sector summons in stocks came and demand on Tunan Udesanto already stocks Konaru Kirles Kirloskar electric. Idi then Nokros twelve percent per in the overall guy in Kona the Ganunchi thirty percent per in the Alaga Shilchar Technologies twenty five percent per in the old time transformers five percent per in the so in the low already Shilchar Kirloskar and targets such as I at profits book chase coach Kudumragar. Napati put a start in the Nin and Tustan and the by and large, he summer on Mata generating sets key to even back end on Mata power equipment chase a lander good on Mata demand a huge go can piss on that stuff now. But always market low FOC chess cotton, the quantity on Naramanaki, FOC chess cotton is a good habit on Mata. By the way, the momentum would have raised eagerly a patient's good on that. Company is doing extremely well, Kedloska, electric, on the low doubt, Lathan Mata, group low. 
ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా వరకు సార్ట్ అవుట్ చేసేసుకుంటున్నారు అందుకనే స్టాక్ కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై దాకా వచ్చేసి ఒక విధంగా ఇది స్పెషల్ సిచ్యువేషన్ స్టాక్ కిర్లోస్కర్ ఎలక్ట్రిక్ అనేది అదే ఫ్యామిలీ ఫ్యూడ్స్ నుంచి కూడా బయటపడుతుంది కాబట్టి నన్ను అడిగితే కనుక ట్రేడింగ్ స్టాప్ పెట్టుకోమంటానండి ట్రేడింగ్ స్టాప్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయమని చెప్పి అంటాను ఓల్డ్ ట్యాంప్ మాత్రం కొంచెం అలర్ట్ గానే ఉండాలన్నమాట స్టాక్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అనమాట ఫిజులౌట్ అయిపోతా ఉంటుంది యాక్షన్ ఎంత క్విక్ గా వస్తుందో అదే విధంగా కూడా ఫిజులౌట్ అయిపోతా ఉంటుంది హై ప్రైస్ స్టాక్ కాబట్టి అరౌండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ సెవెంటీన్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది స్టాప్ లాస్ ఫుడ్ బి అరౌండ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అట్లా పెట్టుకోవాలి బట్ డిసెంబర్ రిజల్ట్ ని బట్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ అండ్ ఫస్ట్ టైం ట్రాన్స్ఫార్మర్ కంపెనీస్ అన్నిటికీ కూడా ఈసారి ఆర్డర్ బుక్ చాలా ఫుల్ ఉంది మేబీ బికాస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కాస్త ఇటు స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్స్ పైన ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ తగ్గించుకోమని ఇటు పైన ప్రెషర్ పెట్టడం తోటి ఎక్విప్మెంట్ అప్గ్రేడ్స్ తోటే అయితే వీళ్ళకి రికవరీస్ ఎట్లా ఉన్నాయి బిల్స్ పేమెంట్ ఉందా లేదా కూడా ఇండివిజువల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చూడటం బెటర్ ఎందుకంటే దాదాపు అందరూ కూడా గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ పైన డిపెండెంట్ అనమాట ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా షిల్చర్ కూడా మీరు ఫండమెంటల్స్ తో నిమిత్తం లేకుండా పెరుగుతూ వెళ్ళిపోయింది చాలా చిన్న ఈక్విటీ నాలుగు కోట్ల ఈక్విటీ అందులో ఫ్లోటింగ్ స్టాక్ చాలా తక్కువ ఉంది ఆ కారణాలతో స్టాక్ లో ఒక వృద్ధి కనిపిస్తోంది ఎనీవే ట్వంటీ నైన్త్ బోర్డు మీటింగ్ ఉంది ఎటువంటి రిజల్ట్స్ ఇస్తారో ఒకసారి చూసి then uh, you should take a call uh, for shilchar technologies o caller line lo unnar hello sir namaste andi mi peru ashok sir ashok arigandi uh, uh, sir uh, all cargo hmm tikku speak hmm okate okay. okay. irsf ir irfc ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఓకే ఏంటి మూడు స్టాక్స్ కొన్నారా కొనాలనుకుంటున్నారా కొన్నాం సార్ ఆల్రెడీ థర్టీ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నా కార్గో ఇది ఐఆర్ఎఫ్సి ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నా సార్ స్టిక్ టెన్ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉంది టెన్ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారు ప్రసాద్ గారు ఏం చేయొచ్చే మూడు స్టాక్స్ ఆల్ కార్గో స్పీక్ ఆల్ కార్గో ఇంకా రిజల్ట్స్ కోసం వెయిట్ చేయాలండి ప్రస్తుతం వచ్చిన రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే కంగారు పడాల్సిన విషయం నాకైతే వన్ పర్సెంట్ కూడా కనపట్టలేదు then fair value is at almost at 390 rupees and lo adi that is not in software like other companies where meta countries lo registration was take ribbon pattern kunde avakasam ledhu this is a mostly in logistic company transport company so margins kuda ante kodi taggina maadu correct gaane but nothing to be worried according to me it should just stay put because ee next one year lo unde dantlo possibilities lo vipritanga expectations pettukogaligina company IRFC కూడా అలాగేనండి ఆయన ఎంతలో కొన్నారో తెలియదు కొద్దిగా లాస్ట్ లో ఉన్నానని చెప్పారు దానిది కూడా ఫెయిర్ ప్రైస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ అట్ థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్ ఉంది మార్జిన్స్ కూడా దాదాపుగా క్లోజ్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ లో మెయింటైన్ అవుతుంది ఇది కూడా అదే కొద్దిగా కాంట్రాక్ట్ అనమాట కరెక్ట్ మార్జిన్స్ బట్ నథింగ్ టు బి వరీ డేస్ ఆఫ్ టుడే ఈ షుడ్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఓకే రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో శర్మ అండి చెన్నై నుంచి నమస్తే శర్మ గారు మీ అందరికి శతాభివందనాలు నాకు ఒక రెండు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయండి ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ద బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ బజాజ్ ఫిన్స్ ఇస్ ఇట్ రైట్ టైమ్ టు షిఫ్ట్ అవర్ టు పూనవాల వన్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ జియో ఫైనాన్షియల్స్ అది ఎలా అది మార్కెట్ లోకి వచ్చిందా కొనాలా కొనాలంటే ఎలా కొంచెం ప్రసాద్ గారిని చెప్పమంటారా లేదండి రెండు స్టాక్ ఏదన్నారు జియో ఫైనాన్షియల్స్ జియో ఫైనాన్షియల్స్ ఇవాళ రిజల్ట్స్ లో బహుశా ఒక క్లారిటీ ఇస్తారు అప్పుడే డీలిస్ట్ దాన్ని డిమెజ్ చేసి లిస్టింగ్ చేయాలి లిస్టింగ్ ఇంకా బహుశా ఈ రోజు ఆ సమాచారం మనకు దొరికే అవకాశం ఉంది రిలయన్స్ మేనేజ్మెంట్ కామెంట్రీలో వెయిట్ చేయండి సరే బజాజ్ ఫైనాన్స్ నుంచి పూనా వాళ్ళకి మారటం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటే యాక్చువల్గా బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇస్ నో నాట్ టు బి కన్సిడర్ ఎస్ ఎ బ్యాడ్ స్టాక్ ఎట్ ఆల్ బట్ ఆ రెండింటిలో బజాజ్ ను పూనా వాళ్ళ పోలిస్తే కనుక ఆ సేమ్ సెక్టర్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం పూనా వాళ్ళకి వెళ్ళడం అనేది డెఫినెట్లీ రికమెండెడ్ ఎందుకని కారణం ఏంటంటే మార్జిన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి కంటిన్యూస్ గా మార్జిన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్న కంపెనీలోకి వెళ్ళడం అనేది అంటే గెలుపు గుర్రం మీద పదంగా అయ్యటం ఎప్పుడు కూడా మంచి పద్ధతి అది ఎవరు మనం సిగ్గుపడాల్సిన విషయం కాదు ఒక కంపెనీ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ లో ఆ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ లో బాగుంటుందని ఆశపడి ఉంచుకునే కన్నా కూడా ఆల్రెడీ పెరుగుతూ వస్తున్న కంపెనీని బాగు పోవటం అనేది మంచి పద్ధతి అందరూ డౌట్ అని లేదు పోతే రిలయన్స్ జియో ఫైనాన్షియల్ గురించి అండి మీరు అన్నట్టుగా క్లారిటీ రాలేదు ఇంకాను ఇంకొకటి సమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ మెథడ్ లో వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ కార్పొరే
నాలుగైదు కోట్ల రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత తీసుకోవడం ఎప్పుడు కూడా మంచి పద్ధతి అలా కాదు కొద్దిగా రిస్క్ టేకింగ్ ఈజ్ మై హాబీ అనుకుంటే దెన్ అనౌన్స్ చేయగానే కొనాలి బట్ నార్మలీ ఐ డిస్కరేజ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద స్టాక్ టూ ఇయర్లీ బికాస్ తెలిసిన తర్వాత కొనుక్కోవడం బెటరు ఆశపడి కొనుక్కోండే కదా రైట్ మార్కెట్స్ అయితే ప్రారంభమయ్యాయి ముప్పై పాయింట్ల లాభంతో మనకు నిఫ్టీ ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎనభై పాయింట్లు లాభపడింది అలాగే హెచ్సిఎల్ టెక్ త్రీ పర్సెంట్ అప్ సైంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అప్ రిజల్ట్ రియాక్షన్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ సైంట్ అండ్ చూస్తుండగానే అలా థౌజండ్ రూపీస్ అయిపోయింది లెవెన్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయిపోయింది సైంట్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఫ్యూ కంపెనీస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఈ మధ్యకాలంలో హైదరాబాద్ కంపెనీలు రెండు మూడు బ్రహ్మాండమైన రిటర్న్స్ ఇచ్చాయండి వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ సైంట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ లిఖిత ఇన్ఫ్రా థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఆఫ్ కోర్స్ అవాంటెల్ చాలా చిన్న కంపెనీ బట్ స్టిల్ ఇట్ హాస్ గివెన్ ఫినోమినల్ రిటర్న్స్ రాజేంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు అంటే కరెక్ట్ అండి ప్రాబ్లమ్ ట్వెల్వ్ నైన్టీ ఈజ్ వేర్ ద రెసిడెన్స్ పాయింట్ సైంట్ లో సో ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇంకా పొటెన్షియల్ కనిపిస్తుంది బికాస్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఆల్ అగేన్స్ట్ అనమాట సెక్టర్ అగేన్స్ట్ వెళ్తాం కేపీఐటీ ఏదైతే లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసామో ప్రాబ్లీ దట్స్ వాట్ ఈస్ రిపీటింగ్ ఇన్ సైంట్ అండ్ ఈజీగా ఇది ట్వెల్వ్ నైన్టీ టెస్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది సో ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ లో టెన్ సిక్స్టీ టు లెవెన్ సిక్స్టీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగింది కాబట్టి థర్టీ ఫార్టీ ఆర్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఆర్ ఈ రోజు క్యాప్ డౌన్ so that should be accumulated and i would recommend to buy even hcl tech so stop loss is near or what a reason 1060 current market price 1045 stop loss and maybe target of 1086 inch 1106 work kele chance undi so generally manu chusind uh, entante probably post uh, lunch lo kuda there is some buying good stocks in you know, a mass tech lo same price action chusha maybe that might repeat in hcl tech but stop loss is must because trading position is good right so buy హెచ్ఎల్ టెక్ అండ్ సైంట్ ఫర్ ట్రేడింగ్ ఓకే ఇంకా ఏం తగ్గే ఏం పెరిగాయి ఏం తగ్గే స్టెల్లింగ్ అండ్ విల్సన్ రిజల్ట్స్ వీక్ సిక్స్ పర్సెంట్ డౌన్ బ్రైట్ కామ్ గ్రూప్ కనా కష్టంగా ఉంది ఎన్ఎండిసి మేఘమణి ఫైన్ క్యాంప్ లక్స్ ఇండస్ట్రీస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా రెయిన్బో చిల్డ్రన్ ఎల్జీ ఎక్విప్మెంట్స్ ఇవన్నీ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి లాభాలతో ప్రారంభమే సైంట్ ఓడాఫోన్ ఐడియా కెనా మెటల్ పిఎన్బి హౌసింగ్ హెచ్ఎల్ టెక్ రైల్ వికాస్ అంటే ఆర్విఎన్ఎల్ నజారా టెక్నాలజీస్ బాలాజీ ఎమైన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఫినోక్స్ కేబుల్స్ ఆర్చిన్ కెమికల్స్ ఇప్కా ల్యాబ్స్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో మనం పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ అనేది చూస్తున్నాం మరికొన్ని మెయిల్స్ తీసుకుందాం ఓకే భాస్కర్ సిఎస్పి బ్యాంక్ రెండు వందల ముప్పై రూపాయలు కొన్నారట ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం మంచిదా ఇక్కడ లేదా మరికొంతకాలం వెయిట్ చేయొచ్చా బ్యాంకులకి ప్రస్తుతం బ్రహ్మాండ దేశం ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు బుక్ చేసుకోవడం అనేది అనవసరం అండి ఖచ్చితంగా ఈ షుడ్ అలౌ ద రైట్ టు కంటిన్యూ యాజ్ ఆఫ్ నౌ చూస్తే ఇట్స్ ఫుల్లీ ప్రైస్డ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ బట్ రిజల్ట్స్ డిసెంబర్ మార్చి రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఫర్దర్ ప్రైస్ యాక్షన్ ఉంటుంది పైగా ఇది ఈస్ ఓన్లీ ట్రేడింగ్ ఎట్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పీఏ రేషియో అంటే ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో సో ఐ డోంట్ థింక్ ఇన్ మార్జిన్స్ బాగుండి అన్నీ బాగున్న టైంలో వెన్ ద హోల్ వరల్డ్ ఈస్ రైడింగ్ అండ్ బ్యాంక్స్ ఐ థింక్ యూ నీడ్ నాట్ రిలీజ్ అలౌట్ ఓకే ఇంకోటి వసంత్ గారు సిఎస్పి బ్యాంక్ అగ్రెసివ్ గా ఐడిబిఐ బ్యాంక్ కి బిట్ చేసింది అనమాట కాంపిటీషన్ అంతా కూడా ఇప్పుడు కోటక్క లేకపోతే సిఎస్పి టేక్ ఓవర్ చేసేది ఐడిబిఐ బ్యాంక్ అని అంటున్నారు దట్ కెన్ బి బిగ్ గేమ్ చేంజర్ ఫర్ ద బ్యాంక్ ఓకే సో సిఎస్పి బ్యాంక్ సంబంధించి ఈ అప్డేట్ కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి సురేష్ యాఫిల్ ఇండియా కోనారట టెన్ ట్వంటీ యావరేజ్ ప్రైస్ రెండు వందల షేర్లు వైట్ ఈస్ ఫాలింగ్ కంటిన్యూస్లీ దీనికి సంబంధించి కొంత వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇష్యూస్ వచ్చాయని గతంలో మనం చూసామండి సమ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏవో చేసుకుంటోంది కంపెనీ ఎక్కడ కూడా బయింగ్ రావడం లేదు సో స్టే అవే ఫ్రమ్ దిస్ కౌంటర్ ఫర్ ది టైం బింగ్ రైట్ ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి కానీ బ్రే ఇక క్లోజ్ చేయమన్నా సందేశం అందుతోంది బ్యాక్ ఆఫీస్ నుంచి ఈ మెయిల్స్ మిగిలిపోయిన చాలా మెయిల్స్ మిగిలిపోయాయి వీటన్నిటిని మనం పీవైటి మార్కెట్స్లో తీసుకుందాం అలాగే సోల్ యాప్ సంబంధించిన మెయిల్స్ని కూడా మనం కొన్నిటిని చదివే ప్రయత్నం చేద్దాం అదే కార్యక్రమంలో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అందరికీ హ్యాపీ వీకెండ్ మళ్ళీ సోమవారం ఉదయం కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ